Итак, ребята, всем привет, с вами, как всегда, Антон И сегодня мы проведем турнир, где будут драться борцы против ударников Сразу хочу рассказать вам о том, какие критерии я использовал на добавление бойцов в эту сетку Первое и самое главное, боец не должен быть универсалом То есть иметь офигенную борьбу, получи свой подарок Второе, это то, что боец не должен быть заточен чисто на джитсера Здесь все борцы, за исключением Мэтта Сэра Его я выбрал, так как у него очень плохая ударка и хорошая борьба Третье это то, что я не брал бойцов ниже легкой весовой категории, так как там и бойцов-то нормальных мало и по весу смотрится смешно. В этом турнире будет два итога. Первый мы сможем увидеть после первого круга. Мы почитаем, сколько побед одержали борцы и сколько ударники. Второй итог мы сможем увидеть после полного проведения турнира. Да, я понимаю, что если два ударника побеждают, то они потом встречаются между собой. Но по сути по-другому никак. И я хочу увидеть, какой архетип станет чемпионом. А если в финале встретятся два ударника или два борца, это уже точно будет говорить о том, что этот стиль в этой игре чуточку сильнее. Бои будут проводиться по правилам гран-при. То есть после каждого боя боец выходит со старой выносливостью и показателями здоровья. Как по мне, так будет намного интереснее. Играть они за кого не буду. Будут биться боты. Вам я буду показывать окончательные результаты и может быть какие-нибудь крутые моменты боев ну и финальный бой мы может посмотрим полностью теперь давайте быстренько пробежимся по сетке Францис Нгану я выбрал его потому что он очень жесткий ударник у него максимальная мощность в этой игре противник у него северн он обладает очень плохой ударной техникой но борьба у него просто борьба монстр так скажем силва ребята очень крутой а, ударник бузила против него будет стоять артиз Который обладает плохой ударкой, но очень хорошей борьбой и выносливостью. Адесаня, ребята, это новый боец. Все вы прекрасно знаете, кто это. Он в этой игре выступает за контрударника, если можно так назвать. Против него Колман. Тоже крутой борец, который не имеет ударной техники. Это два пиздобола. Здесь у нас Хабиб Нурмагомедов против Томпсона. Хабиб очень агрессивный боец. Выбрал я ему про противники Томпсона, потому что Томпсон очень круто защищается от тейкдаунов. И у него крутая стойка в плане передвижения. Передвижение у него 99. А, Хьюз против Тила. Тил хороший ударник, но у него плохая борьба. Хьюз. Плохой ударник, хороший борец. Сонан, ребята, это единственный боец, который имеет ранг С+. Выступает он против Барбозы. Барбоза очень крутой кикер. Ну, зачем мне вам это говорить, не будем заострять на этом внимание. И я добавил сюда легенду Брюс Ли. Почему добавил? Потому что мне просто интересно, до какой стадии он сможет дойти. И он дерется против Мэтта Сера. Ну что же, давайте начинать турнир. Я буду смотреть все бои. Вам в первом круге я покажу только концовки этих поединков. по быстренькому мы подведем итог и будем идти дальше. Первый поединок, ребята, Дэн Северн против Францис Нгану. Ребята, удушение, я сразу подключаюсь, потому что Францис Нгану сейчас находится в очень тяжелом положении. Дэн Северн его душит, и сейчас у нас может произойти спят усталые Нганушки, да. Все, ребята, бой был очень медленным. Ну, все-таки это тяжелый вес. Нгану играл очень аккуратно, не играл, а бился. Да, все равно это игра, я всегда вот повторяю, играл, играл. Но Дэн Север нашел свой момент, забрался ему за спину и просто заставил большого дядечку постучать. Давайте переходить к следующему поединку. Первый победитель это борец, ребята. Франци... Францис Нгану вылетает, к сожалению. Хотя я болел именно за него, потому что... Сотка мощь, это круто, если бы он дошел бы до какого-нибудь финала с, маленькими, с маленькой выносливостью, было бы интересно посмотреть. Второй поединок, ребята, это Вандерлей Сильва против Тита Ортиза. На самом деле, очень интересный бой, потому что Вандерлей это жесткий парень. Ну, посмотрим. На самом деле опасненько, ребята, и сразу у нас идет Американо. Силва находится в тяжеленном положении, пытается он выйти. Посмотрим, получится ли у него это сделать, но если нет, то второй борец одержит досрочную победу в первом раунде. Ошалеть можно. Да, да, вот так вот оно и происходит, друзья. Боец 
которого я очень сильно верил, это именно Вандерлей, проиграл просто в первом раунде, да, на первых минутах. Тита показывает свое фирменное празднование, как он закапывает своего противника. Удачный болевой прием. Очень жалко, что второй ударник вылетает, и у нас встретится Дэн Северн против Тита Ортиза. Блин. К сожалению, ребят, к сожалению, потому что я надеялся на ударников. Ну да ладно, впереди нас ждет очень много интересных боев. Мне интересно, как будет биться Конор против Колби. Переходим к третьему поединку. Исраиль Адесанья против Марка Колмана. Поехали. Ой-ой-ой, опаснейший момент у Марка Колмана. Позиция Крусификса, ребята, это всегда страшно. Особенно, когда тебя удерживает такой боец, как Марк Колман. Посмотрим, будет ли он его забивать локтями. Так, наверное, он переходит сюда, чтобы сделать болевой прием. Да, но это удушающий, удушающий. Север-юг, ребята, Адесанья полностью без стамины. Я думаю, что это для него такой же, как... Такой же конец, как и для остальных ударников, которые... Провели свой поединок в 1-16. Что же? Его спасло. Ой-ой-ой. Ох, как это было красиво! Добивай, пожалуйста, братан! Господи! Пацаны, это было неожиданно, но это так круто, отвечаю. Я себя, конечно же, заглушу, но это должно быть вставлено. Сейчас Астрель оказывается в опаснейшей позиции. Колман заходит в топ-маунт. Еще один треугольник от Астрель. Посмотрим, сможет ли он в этот раз закончить этот бой досрочно. И если он задушит Марка Колмана, это будет феномен. Смотрим, смотрим. У него остается еще две стадии. Сейчас он находится на четвертой стадии. Пятая, ребята. Держим кулачки за этого молодого парня. Все! Удушение, друзья! Колман постучал. Красава, реально. Израиль очень крутой боец. Что в жизни, что в игре. Четвертый бой нашего турнира. И это очень интересно, на самом деле, бой. Колби Ковиктон против Конора Макгрегора. И вы посмотрите, какое начало, ребят. Но, к сожалению, я не смогу задержать показ, да, вот этого поединка. Я покажу только самые интересные моменты. И концовочку. Позиция Крусификса от Колби Ковингтона. И сейчас Макгрегор находится под угрозой проигрыша. Так, переходит. Я думаю, север-юг, да. Очень тяжело будет Конору Макгрегору. В основном борцы сюда переходят и бой заканчивается. Желаем спокойной ночи ирландскому предпринимателю, потому что начинает он крепко обнимать. Все, постучал, постучал. Я не знаю, что делать, друзья. Я просто не знаю. Я думал, что будет все по-другому. Я думал, что стоечники будут драться, как вот Исраиля Десанья. Опасно для борцов. Встречать коленями. Не давать перейти в партер. Там быть более внимательными, но пока что все плохо. Посмотрим, как себя проявит Стивен Томпсон. Стивен Томпсон против Хабиба Нурмагомедова. И, к сожалению, знаете, такой эпичный финал не получится, где встретились бы Хабиб против Конора. И это был бы типа их реванш. Вот. Этого не будет. Конор пошел продавать дальше свой виски, а Хабиб может отлететь от Томпсона, потому что Томпсон опасный парень. Опять эта же позиция опасная, блин. Опять, ребята, удушение север-юг. Но сейчас Томпсон имеет хорошую выносливость, а это означает, что он может выбраться с этой ситуации. Посмотрим это уже в реализации. Так, 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 выходит, выходит, ребят, выходит и оказывается за спиной Хабиба Нурмагомедова. Не дает он ему произвести на транзишн, начинается граунд and паунд. Если сейчас он это сделает, то... Нет, 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 спасается, спасается. Опа, вертушечка от Томпсона. 
Кимура пошла от Хабиба Нурмагомедова и сейчас он проконтролировал ситуацию со стаминой у Стивена Томпсона. Ее очень мало, у Хабиба наоборот, практически полная выносливость. Кимура дошла уже до третьей стадии. Стивен Томпсон корчится от боли, но не перестает пытаться выходить. Нет, все. Кимура удачно и Стивен Томпсон это второй боец, который дожил до второго раунда с борцом. Разрешите мне сказать именно так, что дожил, потому что Хабиб не давал ему продохнуть. Постоянно блокировал и все его переходы, постоянно бил его, то есть э, работал в своем жестком стиле. И в конце концов провел Кимуру, которая проводит Хабибу Нурмагомедова в следующий этап. А Стивен Томпсон идет, ну не знаю, если Конор ему даст выпить, то, наверное, выпить с Конором Макгрегором. Мэтт Хьюз против Тила. Блин, одна и та же позиция, друзья Один и тот же прием Борцы просто блокируют все переходы своих соперников Заходит Крусификс Просто могут сделать или Кимуру, или вот как... Пиздец, это пиздец Или Американу Или удушение Север-Юг Им хватает ровно пару минут, понимаете? Для исполнения своих стандартных действий я думал, что будет по-другому. Мэтт Хьюз. Волосатая подмышонка. Просто побеждает на изи молодого, как говорили раньше, проспекта Даррена Тила. Но пока что меня наскучивает этот турнир. Но я буду верить в Брюс Ли. И кто у нас еще остался, я уже не помню. Кто-то еще один. Так, где моя турнирная таблица на листке? И в Барбозу. Чейл Сонан против Эдсона Барбозы. Вы представляете такую ситуацию, если сейчас Эдсон выигрывает Чейла, потом выигрывает следующего соперника. В полуфинале выигрывает Хабиба Нурмагомедова, если Хабиб до туда дойдет. И побеждает финал. Или, к примеру, встречается с Эстрелем Адесанием в финале. Опа, гильотина неожиданно, друзья. Сижу такой расслабленный. А тут Фок. Фок, фок. И Сонан хватает Барбозу с позиции гарда в гильотину. И Барбоза просто тупо не может справиться с этой ситуацией. И Чейл Сонан побеждает. Жестко, жестко. Блин, ребята, что ж вы делаете? Я так верил в ударников. Хоть мне и нравится борьба, но я не хочу видеть одностороннее сражение, понимаете? Мэтт Сера против Брюс Ли. Если Мэтт сейчас забирает этот поединок, то Эстрель Десаня похож на такого маленького гадкого утенка, который единственный смог удержать натиск борца и перейти в следующий раунд. Верил, верил я в легенду, что он выберется с такой стаминой. Но что-то ему совсем тяжело, пацаны. Да, вы видели, прям на донышке там было. Я думал, что он выберется. Я даже молчал. Я просто молчал и верил в легенду. Потому что у Мэта не было стамины. Но он проводил вот этот душающий прием. И смог провести его до конца. Ну что, друзья, прошел у нас первый этап. И как мы видим, у нас очень плохая ситуация для ударников. Единственный Израиль Адесанья смог пройти дальше. Все остальные проиграли болевыми или удушающими приемами. Пишите в комментариях, так ли это в жизни. Пишите в комментарии вообще, за кого вы болели. Пишите в комментарии, какой стиль вам больше нравится. Ну а мы сейчас будем продолжать. И по сути, мы сейчас выясним, кто самый сильный греплер в UFC 3 в руках ботов. Встречаются два борца. Посмотрим, чьи тиски будут намного сильнее. Нормально так Дэн начал с оверхендика. Что же сейчас произошло? Тита Артист перевел Дэна Северна. И попался на Кимуру, друзья. Офигеть, офигеть, блин. Я думал, что я буду очень долго сидеть и снимать этот ролик. Но как мне кажется, что 
Я очень сильно ошибался. Кит Артист просто сделал тейкдаун. Сначала они немного поразменивались. И Дэн Северн сразу, не раздумывая, провел Кимуру. На данный момент это самый интересный поединок этого турнира. И именно этого круга. Потому что здесь встречаются ударник против борца. Опасненько, опасненько. Пахнет жареным. Не дал перейти сейчас в положение за спиной Колби. И делает удушение сзади, друзья. И мне кажется, что мы потеряли своего единственного ударника в этом турнире. К сожалению. Блин, я реально вот сижу сейчас и на серьезных щах переживаю, потому что... Ну, блин, борьба... Это и есть борьба. И Исраэль Адесанья, как и все его друзья-ударники, также должен был постучать по своему противнику, чтобы тот отпустил свои тиски. Ну что, друзья, Хабиб Нурмагомедов против Мэтта Хьюза. И на самом деле Мэтт Хьюз обладает очень хорошими параметрами. Ой-ой-ой, как опасно начинается бой для Хабиба Нурмагомедова. Пошатнул его Мэтт Хьюз, прижимает его к сетке. Ладно, комментарии я оставлю. Я думаю, что мы с вами посмотрим полноценные поединки. Это полуфинал и финал. Ну как полноценные? То есть мы будем... Я буду больше оставлять моментов. Пока что, ребят, Хабиб Нурмагомедов никак не может выбраться из сайт контроля. Мэтт Хьюз его держит здесь очень крепко. Никуда не пускает. Как видите, голова Хабиба Нурмагомедова уже пострадала. Блочит он его транзишены. Очень опасно для нашего российского бойца. Я думаю, что если сейчас будет проведение американо... Нет, 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 нет. Дает почему-то восстановиться сейчас Мэтт Хьюз Хабибу. Я покажу вам этот напряженный момент. Колотит, колотит. Просто не щадит он его. Никак. То кулаки, то локти. Знакомиться с лицом Хабиба. Ой, я такого никогда не видел. Не видел отсюда рычаг локтя. Странно, странно. Для меня это в новиночку. Посмотрим. Посмотрите, что он делает с его лицом. За что ты так? Все, все, все. Рычаг локтя от Мэтта Хьюза. И Хабиб Нурмагомедов не смог справиться с таким давлением. Многие скажут, типа, как так-то? А вот так вот, ребята. Это Мэтт Хьюз. Это old school. Мэтсера против Чейла Сонана. Последний бой 1-8. Так, позиция Робергарда. Отсюда он проводит там оплату. Я не выбирал. Вот, понимаете, не выбирал бойцов, джитсеров. Для чего? Для того, чтобы не было вот такого вот. Чисто одни болевые удушающие приемы. Все, оплата до конца завершена. Завершена. И... Чейл Сонан теперь без руки. Мэтсера переходит в одну, в одну вторую. Пока что олдскул бойцы правят. Правят карнавалом. Ну что, ребята, у нас остается 4 бойца и 3 поединка. Дэн Северн против Колби Ковингтона. И если так размышлять, то... Дэн находится в тяжелой весовой категории. Колби находится в полулегкой. Это означает, что Северн будет бить намного сильнее. Да и по параметрам борьбы Дэн Север намного выше, чем Колби. Так, сразу удушение. Блин, ну пацаны, ну поделитесь, я не знаю, что мне вставлять вообще в эту нарезку. Только бой начинается, да, хочется какого-то вот жаришки какой-то, понимаете? Жаришка, жаришка, чтобы была. А здесь просто они друг друга пообнимали, пообнимали, такие, ну, дружище, давай ты меня задушишь. Не-не-не-не-не, только не сегодня, хорош, Колби. Первый раз в жизни ты мне понравился. Я думал, на самом деле, что Макгрегор вынесет Колби, что 
Тита Артис проиграет Вандерлею. Ну а все остальные, да, наверное, слабые. Барбоза очень слабый по борьбе. Кимура, Кимура от а, Дэна, но выносливость Колби, я думаю, позволит ему выбраться с этого болевого приема. Хотя, как мы видим, у него сейчас появляются небольшие трудности. Болевой прием находится на четвертой позиции. Перешел на финальную стадию. И Дэн Север наказывается в финале. Кстати, кто, кто попадет в финал, то есть выиграет то есть этот чемпионат. За того я сниму следующий ролик. То есть сделаю обзор за этого борца. Посмотрим его внутренние параметры. Почему именно этот борец выиграл в руках ботов. И так далее. Второй полуфинал. Мэтт против Мэтта. Здесь, если говорить по параметрам, то Хьюз намного круче, чем Сера. Показывает он ему фейк. Типа, я готов проводить. Тейкдаун. Тот отвечает тем же, пробивает лоу-кик. Хорош. Вот это момент. Вы посмотрите, как жок он ему стамину. И сразу Мэтт Сера переходит на Кимуру. И я думаю, что нет, здесь шансов никаких. Просто вот я уверяю, что здесь шансов не будет. Все, Мэтт Сера в финале против Дэна Северна. Очень круто. Вот здесь было очень круто. Момент сам очень сочный в плане того, что он пробивает ему удар, сразу прижимает к сетке. Мэтт Сера среагировал, зажал блок тейкдауна, тем самым сжег стамину своему противнику и провел Кимуру. Вот это, вот это момент прикольный. Но все равно, ребята, не расстраивайтесь, если вы зашли на этот ролик и не получили тех эмоций, которые вы ждали. Ну, в плане того, что вот, а, помните момент, например, Исраиль Адесанья попал коленом. Я ждал вот таких моментов. Я ждал, что я поприкалываюсь, покричу, получу какие-то эмоции, но... Где здесь эмоционировать? Вот на этих вот болевых приемах... Ну, я не знаю, что мне там говорить. То, что доброе утро, у вас новое давление в мозгах, я не знаю. Звоните врачам, что мне говорить. Болевые удушающие приемы, это, это круто, это красиво, когда это происходит в реальной жизни. Но в игре хочется чего-то такого, чего-то чего зрелищного. Ну, что я могу сказать? Наверное, скажу единственное, если вы, дети, закройте уши, то это, пацаны, просто пиздец. У нас даже Исраиль Адесанья выиграл болевым приемом во втором раунде. И все поединки закончились болевым приемом. Этого я и боялся. Поэтому я вставил критерий, типа, что я не беру джитсеров. Вот из-за такой ситуации, что я боялся именно вот этого. Ну ладно, ребята, давайте посмотрим. Офигеть, это что было такое? Вы видели этот момент? Симпатичненько. Такие стали, типа, и я не пойду, и я не пойду. Опа! Оп! Оп, оверхендик. Бля, Мэтс... Мэтсера красавчик такой маленький, да? Я не знаю. Полушпалочек такой. А Дэн Северн просто говорит, ну бей, я прощупаю твои удары, и потом начну с тобой разбираться. Напомню, что Мэтт Сера находится вроде бы в полусредней весовой категории, а Дэн Северн это тяж. Может быть, в связи с этим и он и просто втоптал своих соперников. Не дал им, кстати, никаких шансов. И посмотрите, у обоих бойцов полная выносливость и практически полное здоровье. Нарвался сейчас Мэт на перкот от Дэна. Пошатнуло его. Приходится ему сейчас тереться попой около сетки. Опять минута молчания. Фейк от Северна в виде тейкдауна. Судья такой смотрит и думает, когда это все закончится. Такие же мысли у меня, мистер Кочеряшка. Так же я думаю, но этот ролик планировал я, ребята, очень давно. У меня в голове крутилась такая вот идея, что а что будет, если поставить крутых ударников, которые с плохой борьбой, и... Хороших борцов с плохой борьбой. Потом UFC обновили, добавили вот этих вот олдскульных парнишек, которых вы сейчас видите в финале. И также там Мэтт Хьюз и так далее и тому подобное. Я решил это сделать. Но картина передо мной нарисовалась совсем другая. 
Я ждал вообще других событий. Может быть, даже подрастроился. Но вы, пацаны, не расстраивайтесь. Вы не расстраивайтесь. Вы не сидите больше часа, как это делаю я. Так, позиция. Клинч возле сетки. Будет ли перевод? Да. Но пока что Мэтт находится без стамина. Не дает он забрать свою спину. Еще одна попытка от Дэна. Не знаю, для чего он делал сразу две попыточки. И у нас проходит треугольник руками. Быстро выбирается Дэн. Есть пока что у него возможность не дать завершить этот бой засрочно. Но, как мне кажется, маленький полушпалочек становится чемпионом нашего турнира. Хочу сразу вам сказать, чтобы вы написали, ожидали, вы, ожидали ли вы такого результата от Мэтта Сэры, парнишка, который не похож вообще на бойца, как по мне. Он больше похож на какого-то дальнобойщика, если на него так глянуть. Маленького росточка, коротенькие ручки, но в этом парне что-то есть. Ой, блин, не знаю, ё-моё. Ладно, не расстраивайся, Дэнчик, не расстраивайся. Ты занял второе место. Прикинь, что скажут ребята, которые болели за Хабиба. Хабиб вылетел вообще, хрен пойми, когда. Он вылетел в одной четвертой, да, он вылетел в одной четвертой. Пишите в комментарии, понравился ли вам такой ролик. Создать ли что-то типа такого, только уже ударники. К примеру, выбрать там, знаете, Бразилию против, я не знаю, там, американцев. Но без борцов и джитсеров. Потому что, как мне кажется, это полный пиздец. Извините за выражение. Ну что, друзья, хочу, как обычно, в конце пожелать вам и вашей семье крепкого здоровья. Пойду я, короче, монтировать его. Сейчас буду это все резать, нарезать, посмотрю, сколько это все выйдет. Надеюсь, вы помидорами не закидаете, потому что ну, тут смотреть только на болевые приемы. Но я вам этого не скажу, потому что я хочу, чтобы вы посмотрели это полностью и ощутили вот такое вот дерьмецо. Ну ладно, ребят, это все шутки шутками. Давайте, я пошел, с вами был Антон, всем всего хорошего и до скорых встреч.